ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊನೆಗೂ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜೇಗೌಡ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗಣಿಕೇಸು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಂಜೇಗೌಡರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಆಕ್ಷೇಪದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮಂಜೇಗೌಡರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಮಂಜೇಗೌಡ ಅವರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಚೇಗೌಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂಚೇಗೌಡ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ಈಗ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ಆರಂಭ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇವೇಗೌಡ್ರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬನ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮಂಚೇಗೌಡರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಾ ಈ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತು ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಎ ಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರುವ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷಮಾ ಹಾಗೇನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಂಜೇಗೌಡ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಷಮಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕೂಡ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಈ ಕಡೆ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಪುನಃ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಇದನ್ನು ಪುನಃ ಏನಾದ್ರೂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತ ಈ ಒಬ್ಬ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ತಾನೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮುಂದೆ ಇದು ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ದಾರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ ಕ್ಷಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ